Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere meal kelimesinin nasıl çarptırıldığını anlatmaya çalışacağım. Meal dediğimiz şeyi hepinizin anlayacağı dilde çeviri, tercüme anlamına gelir. Bazı kötü niyetli insanlar meal sanki bambaşka bir şeymiş gibi sizlere lanse ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in mealini her insanın anlayamayacağını iddia ediyor. Çünkü her şeyden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap bir toplumun içinde dünyaya geldi. Doğal olarak da Kur'an'ın dili Arapça olacak. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Türk olarak dünyaya gelmiş olsaydı Kur'an'ın dili Türkçe olacaktı. Bir Rus olarak dünyaya gelseydi Kur'an'ın dili Rusça olacaktı. Veya bir İtalya'da bir yerde doğmuş olsaydı Kur'an'ın dili İtalyanca, Roma dilinde olacak. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Sonuçta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap bir toplumun içinde Arap bir insan olarak dünyaya geldiğinden dolayı doğal olarak Kur'an'ın dili Arapça olacaktı. Hüsus suresi ikinci ayette Allah şöyle buyurur. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Zuhruf suresi 2 ve 3. ayetlerde Allah şöyle buyurur. Zuhruf suresi 2. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki Zuhruf suresi 3. Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sonuçta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap bir toplumda dünyaya geldiği için Dili Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim Arapça gelmiştir. Yoksa Arap dilinin tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanır. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde Arap dili neredeyse bin yıldır vardı. Bunun kesinlikle bilincinde olalım. Arap dili Allah tarafından gönderilmiş bir dil değildir. Diğer bütün diller gibi insanların geliştirdiği dillerden bir tanesidir. Bazı çevrelerce Arapça sanki Allah'ın diliymiş. Allah tarafından gönderilmiş bir dilmiş gibi lanse ediliyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Arapçaya bizim vereceğimiz değer ve önem vahyin o dille gelmesidir. Yani Arapça diline kutsiyet atfedilemez. Şimdi gelelim mealin anlaşılıp anlaşılamayacağına. Yani insanların geliştirdiği bütün dillerin bir edebi tarafı vardır. Arapçada da vardır. Yani bazı kelimelerin tam karşılığını diğer dilde bulamazsınız. Ama ona yakın bir şekilde Çevrilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim hemen hemen bütün dillere çevrilmiştir. Bu dillerde okuyup Müslüman olan onlarca yüzlerce insan var. Bu insanlar nasıl anlayıp da Müslüman olabiliyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette düşünüp anlayasınız diye biz bu kitabı gönderdik der. İnsanların yazdığı kitaplar da bizler düşünüp anlayalım diye gönderilmiş kitaplardır. Bazı insanlar çarptırabilir diye baştan bunu Şimdi söyledim. sizlere birkaç örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela tıpta bütün terimler, bütün her şey latincedir. Şimdi tıp öğrenimi gören öğrencilerimiz o tıptaki latince kelimelerin karşılığını anlayamıyor mu? Mesela Dostoyevski'nin suç ve cezası Rusça bir dille yazılmıştır, çevresi Türkçe'ye yapılmıştır. Okuduğumuz zaman o romanı biz anlayamıyor muyuz? Veya Alexander Dumont'un Monte Cristo kontu Fransızca bir dille yazılmıştır, çevresi yapılmıştır. Türkçe okuduğumuz zaman o romanı anlayamıyor muyuz? Hugo'nun Sefiller romanını Türkçe okuduğumuz zaman anlayamıyor muyuz? Veya Adam Fowler'ın Empati kitabı var, İngilizcedir. Çevirisi yapıldığı zaman, biz onu okuduğumuz zaman onu anlayamıyor muyuz? Bunu sizlere çok daha fazla örneklendirebilirim ama sonuçta Allah da kitabı mesaj olarak gönderdi biz anlayabilelim diye. İnsanlar da kitap yazarken biz anlayabilelim oralardan bir şeyler çıkaralım diye yazarlar. Şimdi bazıları belki diyecek bak bak bak Allah'ın kelamıyla insanların yazdığını birbiriyle kıyaslıyor. Ben sizlere anlattığım olayın durumunu örneklendirebilmek için insanlardan da örnek verdim. Allah'ın kitabı tabi ki Allahça yazılmış bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim geçmişe, günümüze ve yarına hitap eden bir kitaptır. Yani ufak tefek anlayamadığımız yerler olacaktır çünkü geleceğe de hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Ama okuduğunuz zaman Allah'ım ben bu kitabı öğrenmek istiyorum diyerek iyi niyetle sarıldığınız zaman hemen hemen %90'ını anlayabiliyorsunuz. Bu da sizlere yetecektir zaten. Kur'an-ı Kerim hakkında bir bilginiz, bir fikriniz olur en azından. Yani kendiniz ilk elden bilgiye ulaşmış olursunuz. Başka insanların sizleri yönlendirmesine müsaade etmemiş olursunuz. 
Bu da büyük bir kazanç olur sizler için. Elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince sizleri aydınlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşçakalın dostlarım.